மெகா டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய பெண்கள் டாட் காம் நிகழ்ச்சியில் கைத்தொழில் பகுதியில் அழகான ஒரு மண் தட்டில் நம்ம பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப டெக்கரேட்டிவாக டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஸோ என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்க்கலாமா மண் தட்டு பெயிண்டிங் செய்ய தேவையான பொருட்கள் மண் தட்டு அக்ரிலிக் கலர்ஸ் ப்ரஷஸ் இந்த நேரிலே மண் தட்டு பெயிண்டிங்க்கு என்னென்ன வே தேவைன்னு பார்த்தீங்க இல்லையா இந்த மாதிரி ஒரு மண் தட்டு கடைகளில் வாங்கிக்கோங்க இதை வந்து தண்ணியில் நல்லா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற போட்டுருங்க ஊற போட்டு எடுத்ததுக்கப்புறம் உப்பு காகிதம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் லேசாக தேய்ச்சிருங்க ஏன்னா கொஞ்சம் குற குறப்பாக இருக்கும் அதை கொஞ்சம் ஸ்மூதன் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக வேணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இது நல்லா நம்ம பெயிண்ட் பண்ணும்போது இந்த கலர்ஸ் எல்லாம் இந்த போஸ் எல்லாம் போய் அடைஞ்சிட்டு நல்லா ஸ்மூத்தாகவே தான் நமக்கு ஃபினிஷிங் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா உப்பு காயத்தால் தேய்ச்ச தட்டில் வந்து உங்களுக்கு விருப்பமான கலர் பேஸ் கலர் ஏதாவது ஒரு லைட் கலர் இங்கே நான் வந்து ஒரு க்ரீம் கலர் பெயிண்ட் எடுத்து அடிச்சுருக்கேன் பேக் சைடில் ஃபுல்லாக பிளாக் அடிச்சுருக்கேன் ஸோ இங்கே வந்து கண்டிப்பாக லைட்டர் பேஸ் தான் நம்ம கொடுக்கணும் எஸ்பெஷலி ஒயிட் ஆர் க்ரீம் அந்த மாதிரி கலர்ஸ் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ இதில் நம்ம பெயிண்ட் பண்ணலாம் முதல்ல நம்ம இதில் டிசைன் ட்ரா பண்ணிடுவோம் இதில் உங்கள் விருப்பப்படி பூக்கள் வரையலாம் இல்லை ஏதாவது கேரக்டர்ஸ் பண்ணலாம் இங்கே நான் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பூக்கள் அண்டு ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் டிசைன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு வரைஞ்சு காமிக்கிறேன் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து அவுட்லைன் ட்ரா பண்ணிப்போம் ஒரு சின்னதாக ஒரு ஹாஃப் சர்க்கிள் மாதிரி இதில் வந்து நம்ம ஒரு பூ இருக்கிற மாதிரி எஃபெக்ட் கொண்டு வரத்துக்கு இந்த பூனுடைய சென்டர் போர்ஷனை இங்கே ட்ரா பண்ணிவிட்டு இதுலேருந்து நம்ம ஒரு ஒரு பெட்டலாக வந்து ட்ரா பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் ஒரு பாதி பூ தான் நம்மளுக்கு இதில் தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இங்கே செஞ்ச மாதிரியே இப்போ அது அடுத்தது இந்த போர்ஷனில் அதை விட கொஞ்சம் சின்னதாக நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கலாம் பக்கத்தில் இன்னொரு லைன் போட்டுக்கலாம் ஒரு பேட்ச் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அடுத்தது இதே அதே மாதிரி ஒரு சென்டர் போர்ஷன் அது பக்கத்தில் இந்த மாதிரி பெட்டல்ஸ் இங்கே வரும்போது பெட்டலினுடைய பாதி பகுதி தெரிகிற மாதிரி நம்ம காமிச்சு ஒர்க் பண்ணலாம் அடுத்தது இதுக்கு பேரலாக இந்த சைடு வரும்போது ஜஸ்ட் ஒரு ஜோமெட்ரிக்கல் பேட்டர்ன் நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸோ நம்ம இப்போ டிசைன் வந்து ட்ரா பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதில் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதில் கலர் காம்பினேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக நம்ம ப்ரௌன் கலரை கொடுத்துடலாம் தட் இஸ் பேஸ் நம்ம இந்த போட்டு இந்த பேச்சஸும் இந்த ஃப்ளவர்ஸ் தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் பாக்கி ஏரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த போர்ஷன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் வந்து ஒன்று ப்ரௌனும் ஒன்று பிளாக்கும் ஸோ இந்த பிளாக் அண்ட் ப்ரௌன்கிறத வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பப்படி நீங்கள் லார்ஜர் ஏரியாவுக்கு பிளாக்கும் இந்த ஸ்மால் ஏரியாவுக்கு ப்ரௌனுமா ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வேண்டாம் அப்படின்னா வைஸ் வேர்ஸாக நீங்கள் அதை ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பெயிண்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இந்த ஃப்ளவருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பெட்டலுக்கு ஆரஞ்ச் கலர் பெயிண்ட் எடுத்துகிட்டு அந்த தட்டில் மெதுவாக ஒரு பெட்டல் ஃபில் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி அடுத்த பெட்டல் இதுக்கு வந்து நீங்கள் நிறைய தண்ணி ஆட் பண்ணி பெயிண்ட் வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது டைரெக்ட்லி ஃப்ரம் த பாட்டில் அப்படியே எடுத்துகிட்டு நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம் ஏன்னா இது மட் பிளேட் அப்படிங்கிறது மேலே நம்ம ஒரு கோட்டிங் கொடுத்துருக்கனால ஊறாது ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப கலர்ஸும் அப்சர்வ் ஆகாது நீங்கள் கொடுக்குற மேலே அப்ளை பண்ணுற கலர் வந்து அப்படியே உங்களுக்கு பளிச்சுன்னு இருக்கும் அதில் இப்போ நம்ம இந்த பெட்டல்ஸ்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா ஸோ அடுத்தது இந்த பெட்டலில் வந்து ஒரு கோட்டிங் கொடுத்தா போதும் ரெண்டு கோட்டிங் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா நம்ம டைரெக்ட்லி பாட்டில்லேருந்து அப்படியே எடுத்து பெயிண்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா இப்போ இந்த ஆரஞ்ச் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா இதில் கான்ட்ராஸ்ட்டாக தெரிகிற மாதிரி எதோ ஸ்கின் கலர் இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து லைட்டர் கலர் ஏதாவது ஒரு லைட்டர் ஷேடு எடுத்துகிட்டு இது உள்ளே வந்து சின்ன சின்ன லைன்ஸு இந்த மாதிரி போட்டு விட்லாம் ஜஸ்ட் இந்த ஷேடட் எஃபெக்ட் வர மாதிரி ஃப்ளவர் உள்ள நம்ம இந்த போர்ஷனை மட்டும் பெயிண்ட் பண்ணிடலாம் 
இப்போ அடுத்தது இந்த ஃப்ளவருக்கு வந்து நம்ம செய்யலாம் ஸோ இந்த ஃப்ளவர் செய்யும்போது ஒரு ப்ளூ கலர் பெயிண்ட் எடுத்துகிட்டு பெயிண்ட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இங்கே ஹாஃப் பெட்டல் தான் இருக்குது இந்த போர்ஷன்லையும் ஹாஃப் பெட்டல் இப்போ இந்த ஃப்ளவர் வந்து இந்த ப்ளூ கலர் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அது காயத்துக்குள்ள நம்ம வந்து கொஞ்சமா ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் எடுத்துட்டு அதில் ஒர்க் பண்ணுவோம் பெயிண்ட் எடுத்துகிட்டு சென்டரில் அப்படி வச்சுட்டு அப்படி லேஸாக அப்படி உள்பக்கமாக அப்படி இழுத்து விட்ருங்க ப்ரெஷ்ஷை ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டெக்னிக்ஸ் நம்ம படிக்கிறோம் இதில் வந்து ஷேடிங் மாதிரி அந்த சென்டர்லேருந்து கொடுத்தோம் இதில் பெயிண்ட் எடுத்துகிட்டு ஜஸ்ட் அப்படியே இந்த ப்ரெஷ்ஷை வந்து உள்பக்கமாக புல் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் வந்து ப்ளூக்கு கான்ட்ராஸ்டாக சென்டரில் வந்து எல்லோ எடுத்துகிட்டு இந்த போர்ஷன் நம்ம ஃபில் பண்ணலாம் இந்த இடத்துலையும் அதே மாதிரி எல்லோ எடுத்துகிட்டு நம்ம ஃபில் பண்ணிடலாம் அடுத்தது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த போர்ஷன்ஸ் பேச்சஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதில் வந்து காப்பர் கலர் எடுத்துகிட்டு ஒரு பேட்ச் அப்படியே இந்த ஸ்டார்டிங்லேருந்து மேலேருந்து கீழ் வரைக்கும் காப்பர் கலர் எடுத்துகிட்டு நம்ம அப்படியே பெயிண்ட் பண்ணுவோம் அடுத்தது அது பக்கத்தில் ஆரஞ்சு இந்த சென்டர் கேப்பை விட்டுட்டு இந்த மூணாவது கேப்பில் வந்து ஆரஞ்சு பெயிண்ட் எடுத்து பெயிண்ட் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் ஃபில்லிங் தான் அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம அது உள்ள டீட்டெயில்டு ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ப்ரஷ்ஷை வந்து ஃப்ளாட்டாக வச்சுட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு கலர்ஸும் காஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த சென்டரில் வந்து நம்ம ப்ளூ கலர் கொடுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து நம்ம இதுலேயே அவங்க சொன்ன மாதிரி இந்த ஏரியா இருக்கு இல்லையா இந்த ஏரியா அண்ட் இந்த ஏரியா இது ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம ரெண்டு கலர்ஸ் சூஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் இங்கே வந்து நம்ம டார்க்கர் கலர் ப்ரௌன் கொடுக்கலாம் ப்ரௌன் பெயிண்ட் எடுத்துகிட்டு இந்த போர்ஷன் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து ப்ரௌனில் ஃபில் பண்ணணும் இந்த ஓரத்துலலாம் நம்ம நல்லா பெயிண்ட் எடுத்து அப்ளை பண்ணணும் இது காஞ்சதுக்கு அப்புறம் இது மேலே இன்னொரு கோட்டிங் கொடுக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் அந்த உங்களுக்கு வந்து ஒரு லைட் கலர் ஷேடிங்லாம் தெரியுது இல்லையா ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு கோட்டிங் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அடுத்தது இது மேலே வந்து பிளாக் கலர் கொடுப்போம் ஃபஸ்ட்டு இந்த டிசைனை ஒட்டி இந்த அவுட்லைனை ட்ரா பண்ணிகிட்டே வந்துடுவோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து கலர்ஸை ஃபில் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபுல் பிளேட்டும் நம்ம இந்த மாதிரி இந்த கேப்பில் ஒயிட் பிளாக் கலர் எடுத்து நம்ம பெயிண்ட் பண்ணுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே பிளாக் அடித்தாச்சு இங்கே ப்ரௌன் அடிச்சாச்சு இல்லை இந்த ப்ரௌன் காஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு செகண்ட் கோட்டிங் கண்டிப்பாக நம்ம கொடுத்தாகணும் வேறு அது ஃப்ளவர்ஸ்க்கெலாம் நம்ம வந்து ஒரு கோட் கொடுத்தா போயிடணும் இல்லை ஸ்மால் ஏரியா இது கொஞ்சம் பெரிய ஏரியா இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து ரெண்டு வாட்டியில் பெயிண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப அவசியம் அடுத்து இப்போ பாருங்கள் ப்ளூ கலர் பெயிண்ட் எடுத்துகிட்டு இந்த கேப்பில் வந்து ப்ளூ கலர் பெயிண்ட்டால் மெதுவாக அப்படியே பெயிண்ட் பண்ணிகிட்டே வரும் ஸோ முதல்ல கொடுத்த கலர் கொஞ்சம் காயத்துக்கு டைம் கொடுங்க
இப்போ நம்ம ஒரு thin brush எடுத்துட்டு black color paint எடுத்துட்டு நீங்க இந்த orange இருக்குலயா இந்த orangeல சின்ன சின்னதா curves இந்த மாதிரி போட்டுட்டே வரலாம் போட்டதுக்கு அப்புறமா இத வந்து இந்த சைடுல நம்ம இந்த மாதிரி join பண்ணிட்டே வரணும் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் இந்த மாதிரி இத join பண்ணிட்டே வரலாம் நீங்க வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கிரியேட்டிவா பண்ணனும் ஃபீல் பண்ணீங்கனா இந்த மாதிரி பேஸ் கலர் நம்ம கொடுத்துட்டு இப்போ வந்து orange and blue இருக்குல அதே மாதிரி orange லியும் blue கலர் லியும் நீங்க glass beads வாங்கிட்டு அதல நம்ம ஊட்டிட்டே வரலாம் இரண்டாவது இந்த फ्लावर ரெண்டும் இருக்குல அந்த फ्लावर्स வந்து நம்ம black outline கொடுக்கணும் கண்டிப்பா அப்பதான் அழகா இருக்கும் அது இந்த சென்டர் சென்டர் போஷனுக்கு ஒரு அவுட்லைன் ஃபர்ஸ்ட் போட்டுருவோம் அதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஒரு பெட்டல சுத்தியும் நம்ம வந்து black outline போட்டுலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபினிஷ் பண்ண பீஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போமா இப்போ நம்ம இங்கே பாருங்களே நம்ம வந்து அந்த மட் பிளேட்டில் மண் தட்டில் அழக ஒரு பெயிண்டிங் பண்ணியிருக்கோம் அக்ரிலிக் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறம் உடன் ஸ்டாண்ட் ஒன்று ரெடி பண்ணி அதில் நீங்கள் இந்த பிளேட்டை வந்து இந்த மாதிரி அப்படி டிஸ்பிளே பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம பேஸ் கலர் ஒரு ஒயிட் கொடுத்துட்டு அது மேலே டிசைன்ஸ் ட்ரா பண்ணி நம்மளுக்கு விருப்பமான கலரில் ஃபில் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஃபில் பண்ணிட்டு ஒரு ஏரியா வந்து பிளாக் கொடுத்துருக்கோம் இன்னொரு ஏரியாவில் வந்து ப்ரௌன் கொடுத்துருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இடத்துல வந்து கலரில் ஸ்லைட்டாக அப்படியே ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதில் பிளாக் லைன்ஸ் நம்ம காமிச்சிருக்கோம் இந்த இடம் தான் நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா இதே மாதிரி நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம் கலர்ஸ் பெயிண்ட் எடுத்துகிட்டு அப்படி இல்லைன்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் கிளாஸ் பீட்ஸ் அப்படி லைனாக வச்சுட்டே போகலாம் அண்ட் ஃபர்தராக ஃபுல் பீஸஸ்க்கும் நம்ம வந்து ஃபுல் பீஸுக்கும் நம்ம என்ஹான்ஸ் பண்ணுற விதத்தில் ஒயிட் டாட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபுல் பீஸ் இந்த மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு நாள் நல்லா ட்ரையிங் டைம் கொடுங்க ட்ரையிங் டைமுக்கு அப்புறமா அந்த நெக்ஸ்ட் டே வந்து இல்லை ஒரு கிளியர் வார்னிஷ் கோட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா என்றைக்காக இருந்தாலும் நீங்கள் இதை வந்து ஒரு வெட் க்ளாத்தால் ஒயிப் பண்ணி நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷாக என்னென்னிக்கும் இதை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு உடன் ஸ்டாண்ட் அந்த ஸ்டாண்டில் வந்து இந்த பீஸ் வந்து நம்ம அப்படியே இதில் வச்சு ஷோ கேஸில் டிஸ்பிளே பண்ணலாம் இல்லை உங்களுடைய டேபிளில் ஆஃபீஸ் டேபிள் ஆகட்டும் இல்லை வீட்டில் ஸ்டடி டேபிள்லையும் இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே பண்ணலாம் இன்றைக்கி அழகான ஒரு மண் தட்டில் நம்ம அக்ரிலிக் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணி பெயிண்ட் பண்ணினோம் உங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் உடனே ட்ரை பண்ணுங்கள் அடுத்த எபிசோடில் வேறு ஒரு ஐட்டமோடு சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கத்துடன் உங்கள் ஜெய்ஸ்ரீ நாராயணன்